Ahoj všichni, vítám vás na našem kanále. Dneska se podíváme na další věc od společnosti Templars Gear. Jedná se o Talents ten, chtěl jsem říct nosič plátů, nicméně on to není vlastně úplně tak nosič plátů, jelikož je to opravdu velký konstrukce, vejde se do toho i měkká balistika, takže to spíš taková taktická vesta. Jdeme se na to podívat. Tenhle produkt se jmenuje Inquisitor, vlastně to zapadá do kompletně celého toho systému, jelikož je to Templars Gear, tak mají například nosič plátů, který se jmenuje Crusader, ten se jmenuje Inquisitor, mají to tak pěkně hezky začleněný do toho svého názvu. Co by nás na něm mohlo zajímat a co je na něm velice důležitý? Za prvý určitě materiál, je to kombinace Cordury 500D s laminátem na bázi Cordury 500D, opravdu super materiál, který má samozřejmě IRR ochranu a je udělaný podle českého obranného standardu, takže nikdo z ozbrojených složek se vůbec nemusí bát to používat, jakož to zkrátka splňuje úplně všechno, co by mělo, ale i mnohem víc. Tenhle ten nosič, zkrátka tenhle ta vesta, je udělaná tak, aby byla co nejkomfortnější. Máme tady samozřejmě vypostrovaný ramení, poprvé je to už je standard, vnitřní systém, až to sundáme, tak to uvidíte, a vnitřní systém je velice pěkně měkčený, opravdu to hezky nosí, hezky se to chová a měl jsem to na sobě. Poměrně dlouho chvilku jsem s tím běhal a musím říct, že mě nikde nic netlačilo. Opravdu se tady ten Gear snažil a myslím si, že mu to vyšlo. V názvu tohle z toho produktu bychom našli zkrátku ROC. Jedná se o tyhle ty čtyři spony, které máme na straně a vlastně dvě nahoře. Jedná se o spony pro rychlé odhození, v okamžiku, kdy potřebujete za sebe ať už ten nosič sundat, protože ho potřebujete sundat, anebo když se něco neděje, bože stane, stačí vám vlastně jenom vzít tu sponu, cuknout s ní ve směru šipky, celý se to otevře. Pojďme si projít ten nosič, zkrátka tu vestu, ať už tomu chcete říkat jakkoliv, kus po kuse, aby jsme věděli, co kde máme. Začneme pěkně od zhora, půjdeme dopředu, nahoře, pěkný ramení popruhy, jak jsem říkal, délkově nastavitelný, samozřejmě ten nosič je kompletně celý nastavitelný, ať už do objemu těla, nebo samozřejmě do dílky posazení těch předních a zadních stran, aby to zkrátka sedělo na těch vitálních zónách, kde to sedět má. To znamená nahoře, pěkný ramení popruh, který na sobě má spoustu moléčka, díky tomu si tam můžete umístit například nějaký průvlek, něco takového, aby se vám tam vešla hadice hydratačního systému, což se mi líbí. Když půjdeme potom směrem dopředu, jak jsem říkal, dvě ROC spony pro rychlé odhozování, potím máme Velkro panel pro ID a už si můžeme všimnout spousty moléčka, takže vy si buď to můžete připevňovat ty sumky a všechno, co potřebujete přímo na povrch, nebo, co je lepší, můžete pomocí 25mm baklů využívat takovýhle předpřipravený přední panely. Společnost Templar Gear jich dělá spoustu, mají ať už na m zásobníky, nebo to konkrét, konkrétně jde použít i na ak -čkový. nicméně můžete mít na puškový, můžete mít na MP5, cokoliv podobného, takže vy si vlastně vezmete jenom ten, ten panel, zacvaknete ty horní bakly a pak vám stačí to jenom pustit a ono se to vlastně sedne na ten velkro systém a samo se to chytí. Pak, když to chcete sundat, jenom vezmete za ten volný konec a strhnete to nahoru. Samozřejmě musíte odepnout ty bakly. Nicméně to tam pěkně drží a díky tomu vy si potom můžete měnit ty platformy, jaký máte. To znamená, teďka momentálně používám AR15, mám tady Talents ten systém, budu používat MP5, jenom to předsvaknu, škorpika, předsvaknu, cokoliv takového. Samozřejmě pak si můžete vzít prázdný a udělat si ho podle sebe, například na pistolový zásobníky, i to se dá, samozřejmě všechno je tady tak nějak díky tomu tomu umožněný. Když půjdeme potom dál, nachřili bychom tady takovýhle pěkný průvleky, například zase hadice hydratačního systému, rádio, cokoliv podobného, samozřejmě, jak jsem říkal, všude opravdu spousta, spousta moléčka. Když si body se natočíme stranou, zjistíme, že boční panel je v tomhle tom případě skeleton, dostane tak k tomu ještě standardní boční popruhy je potom na vás, co si vyberete. Za mě skeleton v tomhle tom případě je mnohem lepší, jelikož mám tady tu boční ochranu, díky tomu, že tam mám tu měkkou balistiku a samozřejmě potřebuju například umístit nějaký další věci právě na bok, takže díky tomu skeletonu a molečku úplně v pohodě můžu. Zároveň ten skeleton je vystužený uvnitř plastem, takže to drží tvar, nekroutí se to a i když tam budete mít nějakou těžší sumku, tak se vůbec nemusíte bát, že to bude kroutit. Funguje to v tomto případě samozřejmě pěkně. Můžeme si odepnout to erousíčko, zase jak jsem říkal, velice rychlý, abychom si všimli, že boky 
toho systému nám krásně dolíhají na sebe a překrývají se. Takže když tady mám nějakou balistiku, mám uvnitř umístěný, co potřebuju, aby mi to chránilo, tak ta ochrana je tady opravdu ze všech stran, ty vitální zóny zajištěná naprosto dostatečně. Samozřejmě i tady v tomhle tom případě mám například umístěný moléčko, protože to přesto může mít jenom přetažený a něco umístěný pod tím, ty možnosti tady jsou opravdu široký. Rosičko se zase zapneme a můžeme si to otočit takhle z zády, abychom se podívali na tuhle část, která je za mě velice důležitá. Co bychom tady našli? V horní části máme madlo pro odtažení kamaráda, spolubojovníka, abychom zkrátka mu mohli pomoct z nějaký nepříjemné situace a zase na kompletně celý zádový části bychom našli moléčko dohromady s velkropanelem, takže opět tady můžete umístěvat, co budete chtít. Dole potom máte takovouhle odklopitelnou stranu a pod tím byste našli nastavování, vlastně délkové nastavování těch bočních panelů, takže to je potom tady, kdybyste to hledali. Čeho jste si možná všimli a možná ne, jsou zipy, které jsou umístěny tady na stranách. Věřím, že mnoho z vás už to zná, pro ty z vás, který ne, tak vám to teďka vysvětlím. Tyhle ty zipy tady nejsou pro parádu, je to kvůli tomu, aby jste si mohli vzít zádový panel, a umístit si ho do toho systému. Pomocí dvou vložných plastových částí, celý to pěkně vystužený, ten vezmete, zaháknete to do toho systému a zapnete do těch zipů. Díky tomu můžete mít například prázdnou část, samozřejmě můžete mít velký kejmel, menší kejmel, můžete mít na zádech nějaký batoh a samozřejmě pochopitelně tam můžete mít i rádio, cokoliv takového, co byste chtěli. To umístění je úplně jednoduchý, jak jsem říkal, vezmu jenom tyhle ty vyvožní části, zastačím to do patřičných protikusů, následně vezmu zip, zapnu ho na jedné straně, na druhé straně udělám úplně to samé, zapnu to, umístěno, zajištěno, hotovo. Byla to otázka, dejme tomu minuty a mnozí z vás věřím, že moc dobře ví, že v okamžiku, kdybych tam chtěl provlíkat moléčko a měnit tyhle ty zadní části, tak mi to bude trvat mnohem díl než jenom jednu minutu. Takže tady super, můžete mít takový leh alternativ. 4, 5, kolik budete chtít a jenom to mezi sebou budete měnit. Když jsme si ukázali nějakým způsobem, jak to vypadá na povrchu, pojďme si sundat ten nosič, nebo zkrátka ten inkvizitor z Borise a podíváme se, co vlastně je uvnitř, kam se dává ta balistická ochrana a vezmu to na sebe, abyste líp viděli, jak to vlastně může vypadat. Tak jsme se to rozdělali na dvě půlky, tohle je vlastně ta přední část, kdy si můžeme otočit, abychom si všimli krásný 3D mexitoviny, hezký oměkčení nahoře, potom příjemnějšího materiálu, který vlastně máte v téhle části. Díky tomu to bude hezky odvětrávat pod, nemusíte se bát, že se v tom budete úplně příliš potit, jasný, že z těch věcech se potí asi každý a vždycky, nicméně je super, že tady máme takovýhle zlepšení té naší situace. Ve spodní části bychom potom našli otvor, kudy vlezeme do vnitřního systému, jak je vidět, mám tam umístěnou někou balistiku a přední mám umístěný. ne, asi to není moc slyšet, ale je tam keramický plát, takže jak je vidět, je to takový celý trošku pufnutý. Co se týče té tý zadní části, ta je prakticky úplně stejná, ta se nahoře ten příjemnější materiál, 3D meško, ve spodní části vchod dovnitř do toho vnitřního systému, ramení popruhy měkčený, jak už jsem předtím říkal. No, pojďme se to vzít na sebe. Tak, nahodili jsme se to na sebe, právě díky těm erousičkům je to velice pohodlný, vezmu, se cvaknu, se cvaknu, se cvaknu, je to na mě jak přibitý. Teď se můžeme podívat měnění těch předních panelů z tohohle z toho pohledu, jenom to vezmu, odepnu nahoře ty fastexy, stáhnu dolů, hotovo, následný potom nahození, začnu těma fastexama, připnu jeden, připnu druhý pustím, hotovo. Opravdu ten komfort, musím říct, že to mě sedí tak, jak má, nikde mi to vůbec netlačí, zkrátka to pohodlí v tom je asi takový očekávatelný, není to samozřejmě naše postel doma někde, ale zároveň to ani není nic příšerného. opravdu to sedí pěkně tam, kde má, nikde mě to netlačí, nikde mě to neškrábe a s nějakou ještě trošku korekcí těch, těch dílek, ať už ramených popruhů nebo objemu té vesty jako takový, si myslím, že by dosáhl ještě trošku většího a lepšího komfortu. Za mě je to samozřejmě alternativa pro ty z vás, který spíš vyhledávají vestu jako takovou, než nosič plátů, který samozřejmě je menší, nepokryje až takovou plochu. 
jako tohle, ale potom už je to na vás a na vašich preferencích, co přesně byste si vybrali. Takže ještě než půjdete, můžeme se podívat, jakým způsobem funguje to rychlé odhození. Jak jsem říkal, mám tady tyhle ty ROC spony, jenom to vezmu, odepnu jednu, odepnu druhou, následně nahoře, odepnu a už to ze mě celý padá a můžu to úplně pohodlně sundat. No tak jo, mějte se krásně a moc za vaši pozornost. Kdyby vás zaujal tenhle ten nosič, Vesta, jak to chcete nazývat, podívejte se dolů do popisu tohoto videa, jako vždycky tam na to najdete odkaz. Ještě jednou děkuji moc, mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.